ভালোবাসার কোনো জাত ধর্ম নেই ভালোবাসা দিয়ে সব কিছু জয় করা সম্ভব এরকমই একটি কাহিনী হচ্ছে দুই সালে মুক্তি পাওয়া ছবি ডুমার যেখানে একটি বাচ্চা আর একটি চিতাবাঘের মধ্যকার ভালোবাসাকে তুলে ধরা হয়েছে মুভির শুরুতেই দেখা যায় কিছু সিংহ একটি চিতাবাঘের সাথে লড়াই করে তাকে মেরে ফেলে যার ফলে চিতার বাচ্চাগুলো এখন অনাথ হয়ে যায় রাত্রিবেলা ওই বাচ্চাগুলোর মধ্য থেকে একটি বাচ্চা হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গল পার করে রাস্তার মধ্যে চলে আসে তখনই রাস্তায় একটি গাড়ি চলে আসে আর গাড়ির মধ্যে থাকা জ্যান আর তার বাবা চিতার বাচ্চাটিকে দেখে ফেলে তারা দেখতে পায় যে বাচ্চাটি অনেক ছোট আর যে কোনো সময় অন্য কোনো গাড়ির নিচে চাপা পড়তে পারে তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে বাচ্চাটিকে তাদের সাথে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে জ্যানের বাবা একজন রিসোর্ট ব্যবসায়ী ছিলেন তাই জ্যানের বাবা এই চিতার বাচ্চাটিকে তাদের সঙ্গে তাদের বাড়িতে রাখার কোনো ইচ্ছাই পোষণ করত না কিন্তু চিতার বাচ্চাটি কিছুদিন তাদের সাথে থাকার পরে বাচ্চাটির উপর তাদের মায়া হয়ে যায় তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে বাচ্চাটি যতদিন পর্যন্ত বড় না হবে ততদিন পর্যন্ত তাদের সাথেই থাকবে জ্যান চিতার বাচ্চাটির নাম রাখে ডুমা আস্তে আস্তে ডুমা বড় হতে থাকে এরপর জ্যান আর তার বাবা ডুমাকে দৌড়ানো শিখাতে থাকে তারা বাইক চালাচ্ছিল আর ডুমা তাদের পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছিল কিন্তু এক পর্যায়ে তারা ফুল স্পিডে বাইক চালাতে থাকে কিন্তু ডুমার দৌড়ের গতি এতটাই বেশি ছিল যে ফুল স্পিডে বাইক চালানোর পরেও তারা ডুমাকে হারাতে পারে না আস্তে আস্তে দুমা অনেক বড় হয়ে যায় আর একদিন জ্যানের বাবা জ্যানকে বলে ডুমা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে আর আমাদের উচিত ডুমাকে তার আসল ঠিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া তাকে যে বন্য পরিবেশ থেকে তুলে এনেছি সেখানে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসা তখন জ্যান বলে যে ডুমা আর জঙ্গলে ফিরে যেতে চায় না তাছাড়া জঙ্গলে চিতার সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে সে এখন আমাদের সাথেই থাকতে চায় তখন জ্যানের বাবা ম্যাপের মধ্যে একটি জায়গায় মার্ক করে আর জ্যানকে বলে যে আমরা ডুমাকে এই জায়গায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম আর ওই জায়গায় এখনও অনেক চিতারা বসবাস করে ওই জায়গাতে ডুমা অনেক খুশিতে থাকবে তুমি যদি চাও যে ডুমা তার জীবনকে সত্যিকারে উপভোগ করুক তাহলে আমাদের উচিত ডুমাকে ওইখানে দিয়ে আসা জ্যান বুঝতে পারে যে তার বাবা যা বলতেছে ঠিকই বলতেছে আর সে ডুমাকে ওই জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাজি হয়ে যায় কিন্তু ডুমাকে নিয়ে তারা ওই জায়গায় যাওয়ার আগেই জ্যানের বাবা অনেক অসুস্থ হয়ে যায় আর একদিন মারা যায় জ্যানের বাবার মৃত্যুর পর তাদের পরিবার আর্থিক সংকটে পড়ে যায় যার জন্য জ্যানের মা সিদ্ধান্ত নেয় যে তাদের এই বাড়ি আর রিসোর্টটি লিজ দিয়ে দিবে আর তার মা শহরে গিয়ে কোনো চাকরি করবে যদিও জ্যান এই জায়গা ছেড়ে শহরে যেতে রাজি হয় না কিন্তু তাদের কাছে আর কোনো উপায় থাকে না এরপর জ্যান তার মা আর ডুমা তিনজনে শহরে চলে যায় জ্যানকে সেখানকার একটি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় আর জ্যানের মা যখন জ্যানকে স্কুল থেকে আনার জন্য যায় তখন ডুমাও তার মায়ের গাড়ির পিছনে পিছনে স্কুলে চলে আসে জ্যান জানালার বাইরে ডুমাকে দেখতে পায় তাই সে বাইরে ডুমার কাছে যেতে চায় কিন্তু জ্যানের ক্লাস টিচার তাকে বাইরে আসতে দেয় না আর তার পরের মুহূর্তে স্কুলের মধ্যে শোরগোল শুরু হয়ে যায় কারণ বাচ্চারা চিতাকে দেখে অর্থাৎ ডুমাকে দেখে অনেক ভয় পেয়ে যায় আর এদিক ওদিক পালাতে শুরু করে বাচ্চাদের পালানো দেখে ডুমাও অনেক ভয় পেয়ে যায় আর সেও এদিক সেদিক দৌড়ানো শুরু করে আর স্কুলের বাথরুমের দিকে চলে যায় জ্যান যখন বাথরুমের দিকে যায় তখন কিছু বদমাশ পোলা পান জ্যানকে ডিস্টার্ব করতে থাকে তখনই ডুমা বাথরুম থেকে বের হয়ে আসে আর তাকে দেখে ওই বদমাশ পোলা পান অনেক ভয় পেয়ে যায় আর তাদের হাতে থাকা চিন্তাই করার টাকাগুলো সেখানে পড়ে যায় জ্যান তাড়াতাড়ি টাকাগুলো তার পকেটে নিয়ে নেয় আর সেখান থেকে ডুমাকে নিয়ে পালাতে থাকে কারণ সিকিউরিটির লোকজন বন্দুক নিয়ে ডুমাকে ধরার জন্য আসতেছিল তাই জ্যান আর ডুমা দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় শহরের বাইরে চলে আসে আর জ্যান এখন বুঝতে পারতেছিল যে তারা যদি এখন বাসায় যায় তাহলে সিকিউরিটির লোকজন ডুমাকে ধরে নিয়ে যাবে তাই জ্যান সিদ্ধান্ত নেয় যে সে একাই ডুমাকে ওই জায়গায় দিয়ে আসবে যেখানে তারা ডুমাকে খুঁজে পেয়েছিল এরপর জ্যান তার বাবার মোটরসাইকেল নিয়ে ডুমার সঙ্গে বের হয়ে যায় আর তার মায়ের জন্য গ্যারেজে একটি চিঠি লিখে যায় যে আমি ডুমাকে তার ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে খুব শীঘ্রই চলে আসব অনেক দূর আসার পরে জ্যান ওই ম্যাপটিকে বের করে দেখে যেখানে তার বাবা মার্ক করেছিল ওই গন্তব্যস্থল এখান থেকে আরও অনেক দূরে তাই জ্যান ডুমাকে নিয়ে আরও সামনের দিকে এগোতে থাকে কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পরেই তাদের বাইকের তেল শেষ হয়ে যায় যার কারণে বাধ্য হয়ে জ্যান বাইক ঠেলতে ঠেলতে সামনের দিকে আগাতে থাকে এই এলাকাটা সম্পূর্ণ জনমানবহীন মরুভূমি ছিল আশেপাশে কোথাও কিছু নেই আর আরও কিছু দূর যাওয়ার পরে জ্যান একটি ক্রাশ করা বিমানকে দেখতে পায় 
তাদের কাছে কোনো ধরনের খাবার ও পানি ছিল না আর জ্যান অনেক ক্লান্তও ছিল তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে এই ভাঙা বিমানের মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে তারা যখন বিশ্রাম করতেছিল তখন সেখানে রিপ নামের একটি ভবগুলির লোক আসে আর সে জ্যানের মোটর সাইকেলটি নিয়ে এখান থেকে পালানোর চিন্তা করতেছিল কিন্তু মোটর সাইকেলটি স্টার্ট করার সময় গাড়ির শব্দে জ্যানের ঘুম ভেঙে যায় আর সে রিপকে জিজ্ঞেস করে আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন রিপ বলে আমি দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি তুমি কোন দিকে যাচ্ছ তখন জ্যান বলে আমরা পশ্চিম দিকে যাচ্ছি এটা শুনে রিপ জিজ্ঞেস করে আমরা মানে তোমার সাথে কি আরও কেউ আছে নাকি তখনই বিমানের মধ্য থেকে ডুমা বের হয়ে আসে আর ডুমাকে দেখা মাত্র রিপ অনেক ভয় পেয়ে যায় এরপর জ্যান রিপকে জিজ্ঞেস করে তোমার কাছে কি খাবার পানি আছে তুমি চাইলে আমি তোমাকে আমার সাথে লিফট দিতে পারি এরপর রিপ জ্যানকে খাওয়ার পানি দেয় আর রিপ জ্যানকে জিজ্ঞেস করে এটা চলতেছে না কেন তখন জ্যান বলে যে এটার তেল শেষ হয়ে গেছে তখন জ্যানের মাথায় একটি বুদ্ধি আসে জ্যান বিমানের ভিতরে পাওয়া একটি প্যারাশুটকে বাইকের সাথে লাগিয়ে দেয় আর প্যারাশুটের মধ্যে বাতাস যাওয়ার সাথে সাথে প্যারাশুট মোটর সাইকেলটিকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে থাকে আর তাদের বাইকটি একটি মরুভূমির জাহাজে পরিণত হয় জ্যানের এই বুদ্ধি দেখে রিপ জ্যানকে জিজ্ঞেস করে তুমি এত কিছু কোথায় শিখেছো তখন জ্যান বলে তার বাবা তাকে শিখিয়েছে আর তারা এই মরুভূমির জাহাজ দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যায় তারা যখন জঙ্গলের কাছাকাছি চলে আসে তখন বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের বাইকটি সেখানেই রেখে যেতে হয় এখন তিনজনের অনেক ক্ষুধা আর তৃষ্ণা লাগে তাই রিপ একটি ভালো জায়গা দেখে সেখানে গর্ত করা শুরু করে আর অনেকক্ষণ গর্ত করার পরে সেখান থেকে পানি বের হয়ে আসে ওই পানি খেয়ে তারা তাদের পিপাসা নিবারণ করে তখনই তারা একটি উট পাখিকে সেখানে দেখতে পায় জ্যান ডুমাকে এই পাখিটিকে শিকার করার জন্য পাঠায় কিন্তু ডুমা এর আগে কোনো দিনও শিকার করেনি যার কারণে সে পাখিটিকে শিকার করতে ব্যর্থ হয় কিন্তু ডুমা পাখিটির ডিমগুলো খুঁজে পায় যেগুলো খেয়ে তারা তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে এরপর জ্যান তার ম্যাপটিকে বের করে রিপকে দেখায় আর রিপ বলে যে তোমরা যেই জায়গায় যেতে চাচ্ছ ওই জায়গায় এখান থেকে অনেক দূরে আর ওই জায়গায় যাওয়ার মানে হলো নিশ্চিত মিত্র রিপ আরও বলে যে তুমি চাইলে চিড়িয়াখানার লোকজনের কাছে এই চিতাকে বিক্রি করে অনেক টাকার মালিক হতে পারো তখন জ্যান বলে যে কেউ কারো বন্ধুকে কখনো বিক্রি করতে পারে না আর আমি মিত্রকে কখনো ভয় পাই না এটা শুনে রিপ বলে যে তোমার ভয় পাওয়া উচিত আর অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলে ঠিক আছে আমি তোমাকে অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারবো তারপর তুমি তোমার রাস্তায় যাবে আর আমি আমার রাস্তায় এরপর তিনজন মরুভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকে আর কিছু দূর যাওয়ার পরে জ্যান তার কম্পাসে দেখে যে তারা পশ্চিম দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে কিন্তু জ্যান রিপকে বুঝতে দেয় না যে সে জেনে গিয়েছে যে রিপ তাকে উল্টা পথে নিয়ে যাচ্ছে আর জ্যান রিপের সাথে সাথেই যেতে থাকে তারা যখন আরও সামনে এগিয়ে যায় তখন একটি বিল্ডিংয়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায় আর তখনই দেখা যায় যে জ্যানের মা একটি হেলিকপ্টারে চড়ে জ্যানকে খুঁজতেছিল কিন্তু হেলিকপ্টার দেখে রিপ জ্যানকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ার জন্য বলে আর তার ভাঙা বিল্ডিংয়ের ভিতর লুকিয়ে পড়ে হেলিকপ্টারটি জ্যানকে দেখতে না পেয়ে সেখান থেকে চলে যায় তারা সারা রাত ওই বিল্ডিংয়ের মধ্যে বিশ্রাম নেয় পরের দিন সকালে তারা যখন যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছিল তখন রিপ সেখানে একটি পুরাতন হীরার খনি খুঁজে পায় আর রিপ ওই খনির মধ্যে চলে যায় অন্যদিকে জ্যান সিদ্ধান্ত নেয় যে সে আর ডুমা এখান থেকে তাদের গন্তব্যস্থল পশ্চিম দিকে চলে যাবে কারণ জ্যান জানে যে রিপ তাদেরকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে না কিন্তু তারা এখান থেকে চলে যাওয়ার আগের মুহূর্তেই খনির ভিতর থেকে রিপের চিৎকার শুনতে পায় জ্যান যখন খনির ভিতরে যায় সে দেখতে পায় যে রিপের সম্পূর্ণ শরীর মাটির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ডুবে গেছে জ্যান তাড়াতাড়ি করে রিপের মুখের উপর থেকে মাটি সরিয়ে নেয় কিন্তু তাকে সম্পূর্ণভাবে মাটি থেকে বের করে আনে না কারণ সে যদি রিপকে সম্পূর্ণভাবে মাটির বাইরে বের করে আনে তাহলে রিপ তাকে জোর করেই তার সাথে শহরের দিকে নিয়ে যাবে তাই জ্যান রিপের হাতের মাটি আলগা করে দেয় আর রিপকে বলে আমি জানি তুমি আমাকে তোমার সাথে শহরে নিয়ে যেতে চাও আর ডুমাকেও বিক্রি করে টাকা কামাতে চাও কিন্তু তোমার এই ইচ্ছা কখনোই পূরণ হবে না এই কথা বলে জ্যান একাই ডুমাকে নিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে যায় হাঁটতে হাঁটতে জ্যান একটি নদীর পাশে এসে পৌঁছায় নদীর গতিপথ দেখে জ্যান সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা নদীপথেই সামনের দিকে এগোবে সেই জন্য জ্যান কিছু শুকনা কাঠ সংগ্রহ করে একটি ভেলা তৈরি করে আর ভেলা দিয়ে নদীপথে এগোতে থাকে কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পরই এই নদীটি একটি খাড়া ঢাল বেয়ে নিচে নেমে যায় যার কারণে তারা ওই খাড়া ঢাল বেয়ে নিচে পড়ে যায় আর অল্পের জন্য কুমিরের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যায় 
এরপর তারা একটি জঙ্গলে এসে পৌঁছায় জঙ্গলে তাদের অনেক ক্ষুধা লাগে কিন্তু খাওয়ার জন্য সেখানে তেমন কিছুই ছিল না তাই জ্যান এদিক ওদিকে খাবারের সন্ধান করতেছিল আর ডুমা কিছু জঙ্গলি মহিষ শিকার করার চেষ্টা করতেছিল কিন্তু ডুমা এর আগে কখনো শিকার করেনি যার কারণে সে এবারও মহিষ শিকার করতে ব্যর্থ হয় আর মহিষগুলো ডুমাকে সেখান থেকে অন্যদিকে তাড়িয়ে দেয় আর এভাবেই ডুমা আর জ্যান দুজন দুজনের থেকে আলাদা হয়ে যায় জ্যান ডুমাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পায় না কারণ ডুমা জঙ্গলের মধ্যে একটি ফাঁদে আটকে যায় ইতিমধ্যে জঙ্গলে রাত্রি নেমে আসে জ্যান এখনও ডুমাকে খুঁজতেছিল কিন্তু হঠাৎ করি একটি জঙ্গলি শুকুর জ্যানকে তারা করতে থাকে আর জ্যান দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ করি পাথরে হোসুট খেয়ে পড়ে যায় আর অজ্ঞান হয়ে যায় জ্যানের যখন জ্ঞান ফিরে আসে সে দেখে যে রিপ তার সামনে বসে আছে আর রিপ ডুমাকে ওই ফাঁদ থেকে মুক্ত করে আনে পরের দিন সকালে জ্যান রিপের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে কারণ সে রিপকে ওই খনির মধ্যে একা বন্দী অবস্থায় ফেলে রেখে এসেছিল কিন্তু এখানে উল্টো রিপ তার জীবন বাঁচিয়েছে তখন রিপ বলে যে তুমি যেটা করেছিলে সেটা একদম সঠিক ছিল কারণ তখন যদি তুমি আমাকে ওইভাবে ফেলে না আসতে তাহলে হয়তো আমি তোমাদেরকে শহরে নিয়ে গিয়ে ডুমাকে বিক্রি করে দিতাম কিন্তু এখন আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি আসলে আমি আগে এরকম ছিলাম না এক সময় আমারও পরিবার ছিল আর আমি আমার পরিবারকে ফেলে রেখে শহরে গিয়েছিলাম প্রচুর টাকা উপার্জনের জন্য কিন্তু সেখানে ব্যর্থ হয়ে উল্টা আমি জেল খেটেছিলাম এখন আর আমি আমার ওই জীবনে ফিরে যেতে চাই না তাদের অনেক ক্ষুধা লাগতেছিল যার কারণে তারা শিকার করার চেষ্টা করে কিন্তু ডুমা এইবারও একটি হরিণ শিকার করতে ব্যর্থ হয় আর তারা ভেবে নেয় যে তাদের এখন খালি পেটেই থাকতে হবে তখন তারা লক্ষ্য করে যে এখানে কিছু লোক ক্যাম্প করার জন্য এসেছে আর তাদের কাছে অনেক খাবার আছে এরপর রিপ আর জ্যান মিলে একটি প্ল্যান তৈরি করে আর প্ল্যান মোতাবেক জ্যান একটি আহত রোগী সেজে তাদের কাছে যায় কিন্তু তারা যখন জ্যানের শার্ট খুলে তখন জ্যানের শার্টের মধ্য থেকে একটি কালো সাপ বের হয়ে আসে আর সাপটিকে দেখে সবাই এদিক সেদিক পালাতে থাকে আর এই সুযোগে জ্যান আর রিপ তাদের সব খাবার চুরি করে নিয়ে আসে এরপর তারা একটি পুরাতন নৌকা খুঁজে পায় আর আরও একবার নদীপথে ওই নৌকায় চরে এগোতে থাকে এরপর জ্যান তার কাছে থাকা টাকাগুলো রিপকে দিয়ে দেয় কিন্তু রিপ টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানায় কিন্তু জ্যানের জোরাজুরির কারণে টাকাগুলো নিতে বাধ্য হয় আর তার কাছে থাকা হিরেগুলোর মধ্যে থেকে একটি হিরে জ্যানকে উপহার দেয় এই হিরেগুলো রিপ ওই পুরাতন হীরার খনির মধ্যে পেয়েছিল এরপর নদীপথ শেষ করে তারা পশ্চিম দিকে হাঁটতে থাকে এই এলাকা রিপের অনেক পরিচিত কারণ এই এলাকা থেকে রিপের গ্রাম বেশি দূরে না রাত্রেবেলা তারা একটি গুহার মধ্যে আশ্রয় নেয় তখন রিপ জ্যানকে বলে যে ছোটোবেলায় আমার দাদা আমাকে এখানে নিয়ে আসত কিন্তু এখন আর এই দিকে কোনো লোকজন আসে না তখন জ্যান রিপকে বলে যে কিছুদিন আগেই আমার বাবা মারা গেছে কিন্তু দুনিয়াটা এরকম কেন আমরা যাকে ভালোবাসি সে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায় তখন রিপ জ্যানকে বোঝায় যে এই দুনিয়ায় কেউই চিরদিন বেঁচে থাকে না সবাইকেই একদিন না একদিন মারা যেতেই হবে কিন্তু আমরা যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকব আমাদের উচিত আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করা ডুমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরে তুমি তোমার মায়ের কাছে চলে যাবে আর তোমার সকল দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করবে তোমার এখন অনেক দায়িত্ব কারণ তোমার বাবা বেঁচে নেই তাই তোমার মায়ের যত্ন নেবে আর আমিও আমার পরিবারের কাছে গ্রামে ফিরে যাব জানি না তারা আমাকে ক্ষমা করতে পারবে কি না আর পরের দিন সকালবেলা তারা আবার পশ্চিম দিকে চলতে থাকে কিন্তু হঠাৎ করি তাদের উপর অনেকগুলো টেট সি ফ্লাই আক্রমণ করে এই মাসিগুলো অনেক ভয়ঙ্কর আর এগুলো মানুষের রক্ত শুষে নেয় এমনকি মরা প্রাণীও খেয়ে ফেলে রিপ জ্যানকে তার চাদর দিয়ে ডেকে দেয় কিন্তু সে নিজেকে মাসির কামড় থেকে বাঁচাতে পারে না আর অনেকগুলো মাসি রিপকে কামড়ে দেয় এরপর যতই সময় যেতে থাকে রিপের শারীরিক অবস্থা ততই খারাপ হতে থাকে আর রিপের সমস্ত শরীর ফুলে যেতে থাকে আর এর মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয় যার কারণে তারা আগুন জ্বালাতে পারতে ছিল না তাই বাধ্য হয়ে রিপ তার কাছে থাকা টাকাগুলো দিয়ে আগুন জ্বালায় রিপের অবস্থা দেখে জ্যান বুঝে যায় যে সে যদি খুব শীঘ্রই রিপের চিকিৎসা ব্যবস্থা না করে তাহলে রিপের প্রাণ বাঁচানো অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে তাই জ্যান দুমাকে বলে যে তুমি এখানে রিপের পাশে থাকো আর সে রিপের গ্রামের দিকে সাহায্যের জন্য রওনা হয়ে যায় আর অবশেষে সে গ্রাম থেকে লোকজন নিয়ে রিপের কাছে পৌঁছায় কিন্তু রিপের চেহারা তখন সম্পূর্ণ ফুলে গিয়েছিল যার কারণে তাকে কেউই চিনতে পারতেছিল না তারা রিপকে গ্রামে নিয়ে আসে আর তার চেহারার উপরে ঔষধের প্রলেপ দিতে থাকে ঔষধের প্রলেপটি একটি মুখোশে পরিণত হয় পরের দিন সকালে যখন ওই মুখোশটিকে সরানো হয় তখন তারা চিনতে পারে যে এটা রিপ 
আর সেখানে রিপে পরিবারকে ডাকা হয় এরপর রিপ তার দুই বাচ্চা তার মা ও তার স্ত্রীর সাথে দেখা করে রিপের পরিবার রিপকে পেয়ে অনেক খুশি হয় এরপর রিপ জ্যানকে তার পরিবারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এরপর জ্যান যখন বাইরে বের হয়ে আসে সে আশেপাশে কোথাও ডুমাকে খুঁজে পায় না জ্যান যখন ডুমাকে খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূর এগিয়ে যায় সে লক্ষ্য করে যে ডুমা আরেকটি চিতার সাথে খেলতেছিল তারা দুজনে মিলে একটি হরিণ শিকার করে আর এটা দেখে জ্যান বুঝে যায় যে এটাই ডুমার জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট জায়গা এই জায়গার জন্যই ডুমার জন্ম হয়েছে আর সে যে চিতার সাথে খেলতেছিল হতে পারে সেটা তার ছোটোবেলার হারিয়ে যাওয়া কোনো ভাই এই দৃশ্য দেখে জ্যানের তার বাবার বলা কথাগুলো মনে পড়তে থাকে যে তুমি যদি ডুমাকে সত্যিই ভালোবাসো আর চাও যে ডুমা খুশিতে থাকুক তাহলে তোমাকে অবশ্যই ডুমাকে তার আবাসস্থলে ফিরিয়ে দিতে হবে জ্যান তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সে ডুমাকে তার আবাসস্থলে ফিরিয়ে দিবে এরপর ডুমা জ্যানের কাছে আসে আর দুজনে দুজনকে শেষবারের মতো আদর করে এরপর জ্যান রিপের সাথে দেখা করে সেখান থেকে সরাসরি শহরে তার মায়ের কাছে চলে আসে জ্যানের মা জ্যানকে দেখে অনেক খুশি হয় আর বুকে জড়িয়ে নেয় আর এই সম্পূর্ণ জার্নিতে জ্যান একটা জিনিস বুঝতে পেরেছে পৃথিবীতে কিছু জিনিস আছে যেগুলো একটির সাথে আরেকটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত যেমন ডুমার জন্য তার জঙ্গল রিপের জন্য তার পরিবার আর তার জন্য তার বাবা তার বাবা যে রকমই ছিল কিন্তু তার স্মৃতি জ্যানের সাথে সারা জীবন থাকবে এই কাহিনীটি শুধুমাত্র একটি ভ্রমণ কাহিনী না এই কাহিনী আমাদেরকে অনেক কিছু শিক্ষা দেয় যেমন আমাদেরকে আমাদের জীবনের সকল দায়িত্ব কর্তব্যগুলোকে বুঝে নেওয়া উচিত আর মৃত্যু একটি অবধারিত বিষয় যেটা সবার জীবনই আসবে তাই মৃত্যুর দোহাই দিয়ে আমাদেরকে জীবনে থেমে থাকলে চলবে না আর সব কিছুর মাঝেও আমাদের জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে আর আমরা আরও শিখতে পারি যে আমরা কোনো কিছুকে যতই ভালোবাসি না কেন সব কিছুর একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে আর আমাদের উচিত সব কিছুকে তার যোগ্য স্থানে রাখা যেমন জঙ্গলের জন্য ডুমা রিপের পরিবারের জন্য রিপ আর জ্যানের জন্য তার মায়ের আঁচল তো এটাই ছিল আজকের মুভি ডুমার কাহিনী এই মুভিটি দুই সালে মুক্তি পায় আর এই মুভির আইএমডিবি রেটিং সাত পয়েন্ট দুই আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং খারাপ লেগে থাকলে অবশ্যই ডিসলাইক দেবেন এবং এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন